মেয়েরা জন্য আমার খুব মায়া লাগতেছে জানিস আমার মনে হচ্ছে হজমের সমস্যা আছে মেয়েটার হজমের সমস্যা হলে পরে কিন্তু মেজাজ তৈরি কী হয়ে যায় জানিস কারণ আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ যদি হতো তাহলে পরে টিপা টিপি ফল কিনে দিতাম আধা কেজি খালি পরে একদম পেট ঠান্ডা বুঝেছিস আপনি দখল করে বসে আছেন ঘাওরামি দেখাইতে হলে অন্য জায়গায় যে ঘাওরামি দেখেন এইখানে না আপনি শুনেন এই বেঞ্চ আমার আমি ভাড়া করছি আর যদি নাই হয় দিচ্ছি আপনি এখান থেকে সরবেন আর আমাকে যদি আপনি দুই চারটা মেয়ের মতো মনে করেন তাহলে ভুল করবেন আমি দুই চারটা মেয়ের মতো না আমি ভেরি ডেঞ্জারাস পার্সন ঠিক আছে ধরেছি ভাই শুনেন আপনাকে মোটো মেয়ে মনে করতেছি না ডাকাত মনে করতেছি মহিলা ডাকাত আই হট তুই আমারে ডাকাত কইছিস না হ্যাঁ আমি ডাকাত তো এখন ডাকাতি তুই দেখবি যা ভাগ আসছো যে আপনি তুই কি বলছেন আমাকে তোকে তুই করে বলবো না তো কি করে বলবো তোকে সম্মান করে কথা বলবো তোকে তো তুই এত চাইতেও নিচে কিছু থাকলে সেটা বলা উচিত তোমরা যাইতে বলতে থেকে থেকে তুই যা আমি যাব না তুই যাবি না মানে তো দাদা নানা খালা চাচা তো 14 গোষ্ঠী তোর সবাই যাবে আমি দেখি আপনি কি করে আমার এখান থেকে উঠা আমি শুন আমি একটা ডাব নিব ডাব নিয়ে আইসা তোর মাথার মধ্যে ঠাস করে ফাড়বো দারুণ মেহায় মানুষ একটা মেয়ে মানুষ তোর এই রকম ভাবে অপমান করতে তুই যা কি হয় স্যার আমি দূরে তো দেখলাম হাত পানা রে খুব কথা করছিস কি হয় স্যার বল দিন এই পিস আবার কে তোরা দুজন ব্যাংকে চাকরি করিস আপনার সাথে কারণ মাঝখানে ওই লোকটা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে এই হয়েছে আর কিছু না বললেন আপনার একটা কথা আর আমিও বুঝলাম আর একটা কথা আমার খুব মায়া লাগতেছে জানিস আমার মনে হচ্ছে হজমের সমস্যা আছে মেয়েটার হজমের সমস্যা হলে পরে কিন্তু মেজাজ তৈরি কি হয়ে যায় জানিস কারণ আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ যদি হতো তাহলে পরে টিপা টিপি ফল কিনে দিতাম আধা কেজি খালি পরে একদম পেট ঠান্ডা বুঝেছিস ডাব 
মানে করতে হবে ভাই মানে হয়েছে কি ওই হেল্পেজ জন্য আইসি ওই যে মেয়ে আপনাদের হোটেলে উঠেছে বাইকে করে বুঝছেন কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে সুইট তো ওই মানে সেই মেয়ে দ্বারা আমার খুব দরকার বুঝছেন একটু হেল্প করতে হবে রুম নাম্বারটা কত ভাই মেয়েটা এখানে যে রুমে উঠেছে সেই রুমের নাম্বারটা হচ্ছে ভাই আমি জানি না ভাই নাম কি মেয়েটার নামটা কি ও নাম নাম হচ্ছে ওই যে ছুটে বেড়া তো আমি দেখেছি বিচের মধ্যে মেয়েটার নাম হচ্ছে সে এই রুমে উঠেছে তার নাম হচ্ছে আমি আমি বলতে পারবো না ভাই জানি না তাহলে আমি কি আমার গেস্ট লিস্ট দেখে কীভাবে বের করে দিব আপনাকে নাম বা রুম নাম্বার তো বলতে হবে ভাই আমার খুব বিপদ ভাই আমার হেল্প করতেই হবে ভাই আমি কীভাবে আপনাকে হেল্প করবো বলুন আপনি আপনাকে একটা ক্লো দিতে হবে ভাই এরকম করে বলবেন না ভাই আমার খুব বিপদ আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাই আমি রাত্রিরে ঘুম উঠতে পারিনি দুটো ফিজিয়াম ট্যাবলেট খাইছি তাও ঘুম হয়নি এই মেয়ের আমার লাগবেই ভাই প্লিজ আপনি কান্না করুন না আমি তো আপনাকে হেল্প করতে পারছি না আপনাকে তো কোনো একটা ক্লো দিতে হবে না দিলে আমি কীভাবে নাম্বার রুম নাম্বার দিতে হবে আমরা তো না হলে এইভাবে গেস্ট লিস্ট থেকে বের করে কীভাবে দিব ভাই শোনেন ক্লু হচ্ছে কি ক্লু হচ্ছে আমি মনে করেন যে সে আমি জানি না ভাই কোনো ক্লু জানি না কিন্তু আমার দিতেই হবে ভাই আচ্ছা শোনেন ভাই রুম কটা আমি তো অনেক রুম দুইশো আটেশ রুম ও তাহলে তাহলে করে ভাই কোনো সমস্যা নেই আমি গিয়ে ওই দুশো আঠারোটা রুম আমি খুঁজে খুঁজে দেখে আসবো না এটা তো ফাইভ স্টার হোটেল আপনি কীভাবে অন্য রুমে কীভাবে ডোর টু ডোর নক করবেন একটু বলুন প্লিজ আমি আমি দেখে আসবো একটু অ্যালাউ করেন ভাই আপনি তো পারবেন বাট আমার তো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন আছে অন্য কিছু মাইন করবে ভাই অসুবিধা নেই আমি গেস্টদের পা ধরে মাপ সেখানে বলতে ভাই আমি একটু খুঁজ দিয়ে আইসি কিছু মনে করেন না মাপ করে দেন ভাই এইভাবে বললে তো হ্যাঁ হবে না ও তো রুমে কোনোভাবে ব্যবস্থা করা যাবে না ভাই তো সরি ভাই ওই উত্তেজনা আছে নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারিনি মানে হয়েছে আপনি আমার চিনতে পারিছেন ওই যে মানে বিচে ওই যে আমার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করলেন আপনি বললেন যে ডাব মারিয়ে মাথা ফাটাই দেবো তারপর ওই যে আমার ওই যে ডাব ওই যে পাইপ ছিঁড়ে ফেললেন মানে ডাবের মধ্যে যে পাইপ ছিল হ্যাঁ চিনতে পেরেছি চিনবো না কেন চিনতে পেরেছি তো আপনি এখানে কেন আসছেন মানে ফাইভ স্টার হোটেল কেমন হয় সেটা দেখার জন্য আসছেন নাকি আমি এখানে আছি কি না সেটা প্রমাণ করার জন্য আসছেন না আপনি এই ফাইভ স্টার সাইমন হোটেলে আসেন আমি তো বিশ্বাস করেছি তাহলে কি ঝগড়া করতে আসছেন আমার সাথে আবার আমি ঝগড়া আমি ঝগড়া করতে পারি না জানেন অনেক চেষ্টা করেছি হয় না মানে আমি আইসি ফেরত নেওয়ার জন্য এক্সকিউজ মি কি ফেরত নেওয়ার জন্য ওই আপনি এখানেই বলেন কি ফেরত নিতে আসছেন বলেন একটু আড়ালে চলেন না বলে দেবো আমি বললাম তো শোনেন এটা আড়ালে গেলেই ঝকাম করে বলে দেবো আড়ালে বলতে হবে এটা আড়াল ছাড়া বলা যাবে না বুঝছেন একটু চলেন না আড়ালে একটু অল্প একটু আড়ালে যাবেন ভাই আপনার খুব ডিস্টার্ব করেছি ভাই আমি একজন ব্যাংকার ব্যাংকে চাকরি করি বুঝছেন ব্যাংকে চাকরি করেন হ্যাঁ এই হোটেলে ওঠার মতো ক্ষমতা এখনো হয়নি সামনে বছর প্রমোশন হবে প্রমোশন হলে পরে আসবো না হ্যাঁ ভালো আপনার দেখে আমার যে কি ভালো লাগতেছে মানে আমার হয়েছিল কি আমার জানটা চলে গেছিল আপনার দেওয়ার পরে জানটা আবার ফেরত আইছে বুঝছেন ওই যে কি করে বোঝাবো বুঝছেন ওই যে সুবিনন্দের গানটা আসে না হৃদয় চিড়ে যদি দেখাতে পারতাম তুমি যে আমার তুমি কি কি জানো সেই গান হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আপনি খুব উত্তেজিত অবস্থায় আছেন এখন বলেন কি কাজের কথা কি ওই তো মানে আপনার সঙ্গে আমার যেটা হয় সেটা অদল বদল হয়ে গেছে বুঝছেন কি অদল বদল হয়ে গেছে আপনার চল্লিশ আমার বিয়াল্লিশ মানে চল্লিশ বিয়াল্লিশ মানে কি যাতা বলছেন আপনি মানে পাদুকা জোড়া পাদুকা জোড়া কা কিসে আমার কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে যাইতেছে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু আপনার কপালে শুনি আছে আপনি কি করতেছেন আমার মেজাজ কিন্তু আপনি গরম করে দিতেছেন আরে ভাই কথা কথা আপনি মেজাজ খারাপ করবেন না তো এই মেজাজ খারাপের জন্যই ভুলটা আপনি করেছেন আপনি আমার স্যান্ডেল নিয়ে চলে আইছেন আপনারটা হচ্ছে চল্লিশ আমারটা বিয়াল্লিশ আপনার স্যান্ডেল ছোট আমার পায়ে লাগে না আপনার স্যান্ডেলের জন্য তো আমি তো গোড়ালি কাটে ফেলতে পারবো না আসলে আপনার কোনো দোষ নেই আমি সেটা স্বীকার করতে ভুল করেছেন মানে এন আপনার স্যান্ডেল এবং আমার স্যান্ডেল সেম ডিজাইনের হয়েছে সেই জন্যই ভুলটা হয়েছে ভাই আমি স্বল্পভাষী মানুষ বেশি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না আমার স্যান্ডেলটা দিয়ে দেন আমি চলে যাবো ভাই আপনি এই স্যান্ডেল মানে স্যান্ডেলের খোঁজে এখানে আসছেন আমি নিজেরটা ছাড়া অন্য কারোরটা পড়তে পারি না যে আপনার স্যান্ডেল আমি নিয়ে আইছি আমি কিন্তু ব্যবহার করিনি একবারও পড়িনি আমি দুই মিসুলটা ঠিক করে রাখেছি আপনি যে আমার স্যান্ডেলটা একবারের জন্য পড়িছেন আমার কি যে টেনশন হচ্ছে আমার ভাই আমার স্যান্ডেলটা আমি চলে যাই ভাই একশো টাকার স্যান্ডেল একশো টাকার স্যান্ডেল বি
ওরে ভাই রে এত কথা বললে তো কোনো দরকার নেই আমার স্যান্ডেলটা দেন তানা হলি পারে কিন্তু আমি কিন্তু কি হ্যাঁ আপনি যখন কান্নাকাটি করবেন অবশ্যই কান্নাকাটি করবো আমার স্যান্ডেল আপনি জানেন স্যান্ডেল আপনি আমার টান দেবেন কিসের জন্য আপনার নেই আপনি চুপ 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 একদম চুপ একদম চুপ কবরে जापानी सलैकुम सर गरम खबर आ हावलदार যেতে তো চাইছিলাম যেতে তো পারলাম না ওই যে বললাম না তোকে সকালবেলা দুইটা পোলার লগে আমার ঝগড়া হইলো ঝামেলা হইলো হ্যাঁ ওরা আবার আসছে ওর মধ্যে বড়দের মতো যেটা চশমা পরে ডা ভাতে বলছিলাম না ওই ছেলেটা আসছে সে কি চায় আরে বলিস না তখন তোকে আমি বলতেছিলাম না যে স্যান্ডেলটা কেমন কেমন বড় বড় লাগতেছে কিনা সময় তো ঠিকই কিনছিলাম এখন কেন বড় হয়ে গেল হ্যাঁ আরে রাগের মাথায় ঝগড়া যেটি করছে ওই পোলার স্যান্ডেল পরে চলে আসছি কক্সবাজারের স্যান্ডেল সব একই রকম চিনতে পারি নাই এখন ওই স্যান্ডেল এই ছেলে লাগবেই ওই স্যান্ডেল ছাড়া তো চলবেই না স্যান্ডেল স্যান্ডেল তো লিরা পায় দিয়ে বের হয়ে গেল হ্যাঁ আর ইউ শিওর শিওর মানে 100% শিওর আরে আমি শিওর আমি 100% শিওর এখন যদি আমি নিচে যে বলি ভাই আপনার স্যান্ডেল আমার ফ্রেন্ড পড়ে গেছে সে মাটিতে গড়াগড়ি করে কান্নাকাটি করবে আমার বলিস কি এই অবস্থা লিরা কে একটা ফোন দেন একটা ফোন দেন না প্লিজ কখন আসবে কি অবস্থা কোথায় আছে আরে ওকে ফোন দিয়ে কোনো লাভ নাই ও তো ফোন চার্জে দিয়ে বাইরে গেল কই গেছে কখন আসবে কিছু বলে গেছে গেল তো অনেক ক্ষণ ওই যে হিমছড়ির পাশে দোকান বলে আছে না ওখানে ওর কাজিনদের সাথে দেখা করতে গেছে তুই শুয়ে ছিলি তাই তোকে বলে যায়নি আমাকে বলে গেল দোয়া করে আমার জন্য দস্ত প্লিজ হ্যাঁ सामने बुजन तो जमा हिस मुखे रुमाल चेपे धरते ही अभ्यसुलेश माहिन बुजन अच्छा अच्छा माहिन दाड़ाई <laughs> भाई भाई 
বললাম তো সন্ধ্যা এসে নিয়ে যান স্যান্ডেল রিসেপশন থেকে স্যান্ডেল নিয়ে পালায় নাই তো শুনেন আমার একটা রোগ আছে আমি বুঝে বলতেছি ওসিডি অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার বুঝছেন এই রোগ হলি পরে আমার লাগবে ভাই আমার স্যান্ডেল আইতে দাও আমি কিছু জানি না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দিতেছি আপনি একটা না আপনি চার জোড়া স্যান্ডেল কিনে নিয়েন ওরে ভাই এক কথা আপনি বারবার কষ্ট আমার হবে না রে ভাই আমার স্যান্ডেল লাগবে আমি কলম আমার রোগ আছে চুপ একদম চুপ একটা কথা বলবি না কত কথা কথা শাউট করবি না চুপ থাক একদম চুপ এই তুই করে কষ্ট করছিস না সালমা খালা বলে ডাক দেব আচ্ছা আপনি ভাইয়া সরি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে আপনি 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 টু ইটু টু শান্ত হন আমি আপনার স্যান্ডেল এনে দিই ও জি গাড়ি মনে হয় আসে মনে হয় আসে আসেন আসেন मुची बस ভাবলাম যে ওকে দিলে সোয়াব হবে গরিব মানুষ বলে আপনি ঠিক করে পড়েন বা কাউকে দিয়ে দেন ওরে আল্লাহ রে আমার স্যান্ডেলের মধ্যে মুসি সূর্য করছে আমার স্যান্ডেল ভালা ভালা করতে আপনি কি সুন্দর নিয়ে নিছেন তুই চিনিস তো মানে কোন জায়গায় স্যান্ডেলটা দিছিস তুই তো জানিস তাই না মনে আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আমরা ওখানে যাব আমরা আপনার স্যান্ডেল উদ্ধার করে ছাড়বো ভাই ঠিক আছে আপনি কান্না কাটি করেন না স্যার ভাই তো সহায়ত আমার আমার সেই স্যান্ডেল মুসির কাছে চলে গেছে মুসি এখন আমার স্যান্ডেল ভালা ভালা করতে যে স্যান্ডেলের মধ্যে সূর্য করছে সেলাই করতে যে কি আর লাগে তুই তো এটা কাম কর তুই থানা এটা জিডি কর ভাই এই মর্মে জিডি কর যে ওই এটা স্যান্ডেল আমার বন্ধু স্যান্ডেল হারা গেছে এটা দুটো দুটো মেয়ে বুঝছিস দুটো মেয়ের মধ্যে একটা মেয়ে আর একটা মেয়ের স্যান্ডেল দিয়েছে সে সেই স্যান্ডেল ভাই 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 সরি দে ভাই ভাই স্যান্ডেল দিয়ে হিল সরি দে এই করতেছে ভাই ফোন আমার কাছে এই কথাগুলো তো লিখে তে একটু ভালো করে থামাই ফোন নাই তো আমার ফোন করে ভাই মেজাজ কি তোরে খারাপ আছে ভাই চুপ কর ভাই আমরা এখন দুজন যাব মানে আমরা তিনজন যাব ও বুঝি চেনে আমরা মুচি কে খুঁজে বের করব স্যান্ডেল আমি আপনাকে मन एक कहनी दूर थे अवश्य कि घटे बुझते तो मन हे बदला के विय करार्जन ऐले का बैरकर्ता से तर विल हायनार चक दाड़ी फलाया रखी मोस